हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी एंड यू वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो देखेंगे वो डक्ट देखने वाले हैं ठीक है थीके? तो डक्ट है तो डक्ट का हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे डक्ट में भी सेम लोड एनालिसिस की तरह है डक्ट में सिलेक्टिव स्टडी करना है हमें तो इसमें एग्जांपल्स आएंगे लेकिन इसमें जो होगा वो एग्जांपल होगा और इसमें थोड़ा टेक्निक के थ्रू पढ़ना पड़ेगा इसमें 14 मार्क्स का डक्ट्स होता है जीटीयू के अंदर आपका 14 मार्क्स का ठीक है तो इसको अच्छी तरीके से हमें इसको पढ़ना है बहुत ही बढ़िया है इसमें आपको यानी टेक्निकल है आपको समझना होगा ठीक है उसके एग्जांपल्स आपको सोल्व करने होंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है इसमें मजा आएगा पढ़ने का तो सबसे पहले मैं डक्ट का डेफिनेशन लेता हूं डक्ट को क्या कहते हैं सीखा तो डक्ट का डेफिनेशन इस तरीके से होता है अ डक्ट तो सबसे पहले मैं डक्ट क्या होता है वो आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा आईडिया दे देता हूं ठीक है तो आप कभी कहीं भी मॉल में गए होगे या फिर आप कोई फाइव स्टार होटल में जाए या किसी होटल में जाए वहां पे चिमनी होती है जो अंदर के जो धुआं होता है उसको बाहर निकालने के लिए ठीक है तो इट इज वन ऑफ टाइप ऑफ डक्टी है वो पैसेज है जहां से हम एयर को बाहर निकाल सकते हैं उसी तरीके से फाइव स्टार होटल्स होते हैं वहां पे डक्ट वाली सिस्टम होती है कि क्या होता है कोई एक जगह सेंटर पॉइंट होता है वहां पे पूरा कूलिंग किया जाता था एयर का एक ही जगह पे फिर जो कूल cool एयर हुई है उसको अलग अलग रूम में अलग अलग कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें डक्ट से हम उस जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम कूलिंग एयर को वहां पर भेजते हैं थ्रू अ पैसेज और जो पैसेज है उसको बोला जाता है डक्ट डक्ट जनरली टू टाइप की होती है एक सर्कुलर डक्ट होती है और रेक्टेंगुलर डक्ट होती है ठीक है दिस आर दी टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डक्ट तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डक्ट क्या है सो डक्ट सिस्टम कन्वेज द कंडीशन एयर कन्वेज यानी कैरी करना उसको कैरी करती है कंडीशन एयर जिसको हमने ठंडा किया ऑलरेडी एज पर द रूम रिक्वायरमेंट जिसको हमने कंडीशनिंग किया दैट इज कंडीशन एयर को कैरी करती है ठीक है तो so, अगर आपको फंक्शन ऑफ डक्ट कोई पूछता है तो वो इस डेफिनेशन के अंदर ही आ जाता है तो मैं दो चीज आपको पढ़ा रहा हूं डक्ट का डेफिनेशन और फंक्शन ऑफ डक्ट तो सबसे पहला होता है इट केरीज उसका फंक्शन नंबर वन इट केरीज द कंडीशन एयर फ्रॉम एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट से जहां पे उसने हमें उसका कूलिंग किया हुआ है so, फर्स्ट सिस्टम टू केरी द कंडीशन एयर अब सेकेंड अब ये जो कैरी किया हुआ है कंडीशन एयर को उसको पहुंचाना है लेकिन क्या होता है रेंडम नहीं होता है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट दिए गए होते हैं To the proper air distribution point or air supply outlet. So second function is to to uh, pro uh, it's to distribute the air to the proper points. ठीक है pro to proper air distribution points को provide करना होता है जो भी condition है तो इसका second function होता है. तो जो आपको देखा जो distribution points होते हैं वो ऐसे random नहीं लेते कि चल यहाँ पे दो रख दो यहाँ पे दो रख दो पूरा calculation होता है. इस तरीके से distribution point को रखा हुआ होता है कि जिससे आप proper cooling मिले. ठीक है even cooling. हर जगह पे एंड कैरी दिस इज थर्ड फंक्शन एंड कैरी रिटर्न एयर अब जो कंडीशन एयर है वो रूम के अंदर आएगी हिट एब्सॉर्ब करेगी और हिट लेके फिर चली जाएगी तो अब उसको उसका यूटिलाइजेशन हो गया तो उसको फिर कैरी भी तो करना है उस रिटर्न एयर को तो उसका थर्ड फंक्शन होता है टू कैरी द रिटर्न एयर फ्रॉम दी रूम रूम से कैरी करना है कहां पर ले जाना है बैक टू द एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जहां पे मेन पॉइंट है वहां पर ले जाना है क्यों ले जाना है क्योंकि उसका फिर से यूटिलाइजेशन करना है फॉर रिकंडीशनिंग and recirculation so this is the function of duct and this is the definition of duct theek hai ab second question hota hai classification of duct to duct ka jo classification hota hai wo according to uh, uh, first according to velocity hota hai low velocity duct high velocity duct ab jis duct ke andar jo air hai uski velocity agar 750 meter per minute se kam hogi to low velocity duct hai agar duct ke andar jo air hai uski velocity agar greater than 750 meter per minute yani 750 meter meter se zyada hogi to high velocity duct hai according to pressure uske teen hote hai low pressure duct medium pressure duct aur high pressure duct ab jo pressure ke jo duct ke andar jo pressure hote hai wo do hote hai static pressure aur dynamic pressure theek hai to jo pressure hota hai wo measure kiya jata hai mm of water ke andar theek hai ye khas yaad rakhna duct ke andar jo pressure hota hai wo measure kiya jata hai mm of water to duct ke andar jo agar static pressure लेस देन 50 एम ऑफ वाटर होगा तो उसको बोला जाएगा लो प्रेशर डक्ट ठीक है उसी तरीके डक्ट के अंदर स्टैटिक प्रेशर 50 टू 150 बिटवीन 50 टू 150 फिफ्टी एम एम ऑफ वाटर होगा तो उसको बोला जाता है मीडियम प्रेशर डक्ट और अगर डक्ट के अंदर प्रेशर है स्टैटिक प्रेशर वो बिटवीन 150 फिफ्टी टू टू फिफ्टी एम एम ऑफ वाटर होगा तो उसको हाई प्रेशर डक्ट बोला जाता है ठीक है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ एयर होता है इसका तीन टाइप डक्ट होता है सप्लाई एयर डक्ट सप्लाई एयर डक्ट जिसमें हम कंडीशन एयर की सप्लाई करते हैं तो फर्स्ट सप्लाई एयर डक्ट सेकेंड फ्रेश एयर डक जहां से हम बाहर से फ्रेश एयर है उसको लिया जाता है ठीक है तो उसको बोला जाता है फ्रेश एयर डक एंड थर्ड आता है रिटर्न एयर डक कि जो रूम के अंदर आ चुकी है जिसने हिट एब्सॉर्ब किया है उसका हमको फिर को रिटर्न लेना है वापस तो उस, उस डक में जो रिटर्न एयर जाती है उसको बोला जाता है रिटर्न एयर डक ठीक है तो इस तरीके से सप्लाई एयर डक फ्रेश एयर डक एंड रिटर्न एयर डक तो ये क्लासिफिकेशन तीन मार्क्स में पूछा जाता है ये फंक्शन और क्लासिफिकेशन ठ
सो so, हमें वो प्रेशर लॉस फाइंड करना है सो so, ये इक्वेशन है आपको बहुत इसको याद रखना है ठीक है प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन डक्ट इस इक्वेशन को हमें डायरेक्टली ले लेना है इसको कहीं से डिराइव नहीं किया इसको डार्क की फॉर्मूला या फैनिंग इक्वेशन भी कहते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू डार्क की फॉर्मूला फैनिंग इक्वेशन भी हमारे सिलेबस में डायरेक्टली दिया गया है तो हमें इसको डायरेक्टली यूटिलाइज करना है तो so, याद रखना है प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पी एफ यानी इज इक्वल टू एफ एफ होता है फ्रिक्शन फैक्टर एल लेंथ ऑफ डक्ट रो ए डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है 1.2 जी पर मीटर क्यू वी वेलोसिटी ऑफ एयर इन डक्ट अपॉन टू एम एम का मतलब होता है हाइड्रोलिक मेन डेप्थ हाइड्रोलिक मेन डेप्थ क्या होती है एम का मतलब होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर अगर सर्कल होगा सर्क्यूलर डक्ट होगी तो उसके लिए एरिया क्या होगा पाई बाय फोर डी स्क्वेयर और उसके लिए पेरीमीटर क्या होगा पाई डी तो एरिया अपॉन पेरीमीटर करें तो एम क्या आ जाएगा सर्कल के लिए हमें याद रखना है होता है डी बाय फोर उसी तरीके का रेक्टेंगुलर होगा तो इस तरीके से ले लो रेक्टेंगुलर की एक साइड ए है और दूसरी साइड बी है तो उसके लिए एम क्या होगा एरिया अपॉन पेरीमीटर यानी ए इंटू बी अपॉन पेरीमीटर क्या होगा टू इंटू ए प्लस बी ठीक है तो हमें याद रखना है सर्क्यूलर के लिए होता है रेक्टेंगुलर के लिए होता है अब वी नो दैट वेलोसिटी प्रेशर जिसको कई कई बार डायनेमिक प्रेशर भी बोला जाता है तो वेलोसिटी प्रेशर इज इक्वल टू होता है रोए वी स्क्वायर बाई टू क्या होता है रोए वी स्क्वायर बाई टू अब एक चीज मैं आपको बता देना हूं कि यहां पे हमने जो प्रेशर लॉस टू फ्रिक्शन लिखा है उसका यूनिट होता है न्यूटन पॉवर मीटर स्क्वायर ठीक है न्यूटन पॉवर मीटर स्क्वायर तो अब ये एक टर्म हमें डिफाइन करना है वेलोसिटी प्रेशर वेलोसिटी प्रेशर का इक्वेशन होता है रोए वी स्क्वायर बाय टू अब ये जो वेलोसिटी प्रेशर है ठीक है उसको हमें एम एम ऑफ वोटर में कन्वर्ट करना है तो आपके किताब में डायरेक्ट लिख दिया होगा रोए वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू वी अपॉन फोर का होल स्क्वायर तो ये कैसे आया मैं आपको समझा दू पहले तो उसने डेंसिटी ऑफ एयर को 1.2 को डिवाइड किया है 2 से ठीक है फिर 1.2 डिवाइड बाय 2 तो किया ही है उसकी जो वैल्यू आई है उसको डिवाइड बाय 10 किया है एमएमओ फोटर में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको इतना ज्यादा नहीं जाना है मैंने आपको समझा दिया इसको सिंपली याद रखना है अगर इसको एमएमओ फोटर में लिखना है तो इसको लिखा जाता है वी अपॉन फोर का होल स्क्वेयर यानी ये जो हमारा इक्वेशन था उसमें जो रो ए वी स्क्वेयर और टू है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं वी अपॉन फोर पॉइंट जीरो फोर का होल स्क्वायर तो इसको फिर से लिखा जाएगा प्रेशर लॉस टू फिक्शन इज इक्वल टू एफ एल और एम एज इट इज रहेगा और रो एफ स्क्वायर टू की जगह पे लिखूंगा वी अपॉन फोर पॉइंट जीरो फोर का होल स्क्वायर एम एम ऑफ वोटर तो ये दोनों सेमी इक्वेशन है लेकिन ये जो इक्वेशन है एफ एल रो एफ स्क्वायर बाई टू एम ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट में है अगर आपको वैल्यू एम एम ऑफ वोटर में चाहे तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो एफ एल अपॉन एम वी अपॉन फोर पॉइंट जीरो फोर का होल स्क्वायर ठीक है अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है एक एग्जाम में पूछा जा सकता है उसने दिया है डक्ट ऑफ 14 मीटर लेंथ हैविंग उसका भी फ्लोर रेट भी देके रखा है डक का फ्लोर रेट है 80 मीटर क्यूब पर मिनट और उसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो देके रखा है 0.006 तो उसने बोला है कि सर्कुलर डक्ट और रेक्टेंगुलर डक्ट इस दोनों के लिए आप प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड करें ठीक है तो सर्कुलर डक्ट होता है तो हम सबसे पहले सर्कुलर डक्ट के लिए हम प्रेशर लॉस फाइंड करेंगे ठीक है तो सर्कुलर डक्ट के लिए एम क्या होता है यहाँ पे अभी हमने किया ना एरिया अपॉन पेरीमीटर पाई बाय फोर डिस्को डीवाई बाई पाई डी तो सर्कुलर का हमें डायरेक्ट याद रखना है क्या होता है डी बाय फोर तो सर्कुलर डक्ट ऑफ डायमीटर कितना दिया है पॉइंट मीटर तो पॉइंट ट्वेंटी फाइव करो एम मिल जाएगा अब वेलोसिटी ये खास याद रखो एफ में आप पढ़ रहे हो पढ़ चुके हो क्यू इज इक्वल टू एवी होता है ठीक है एरिया इन टू वेलोसिटी तो वेलोसिटी जाए तो क्या होता है क्यू अपॉन एरिया तो ये क्या है फ्लोरेट देके रखा है 80 मीटर के ऊपर मिनट तो उसको सेकंड में कन्वर्ट होता है 80 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या होगा पाई बाय फोर डी स्क्वायर तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा डायमीटर देके रखा हुआ है अब मुझे प्रेशर लॉस ड्यू टू फिक्शन एम एम ओ फोटो में ढूंढना तो मैं डायरेक्ट यही ले लूंगा एफ एल बाय एम अपॉन वी का होल स्क्वायर तो देखो फ्रिक्शन फैक्टर कितना देखे रखा है जीरो पॉइंट ऑफ डॉक्ट उसने देखे रखी है फोर्टीन मीटर एम की वैल्यू मैंने फाइंड करके जीरो ठीक है फिर तो डायरेक्ट वेलोसिटी हमें यहां पे मिल गई है तो इसको रख दो तो हमें मिल जाएगा एम एम ओ फोटर सिक्सटी पॉइंट सेवेंटी फोटर अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बोले तो क्या करना हमें एक याद रख लीजिए आप अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में की कोई भी चीज दे गई है उसको एम एम ओ फोटर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना है टेन से सो वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है वन बाय टेन एम फोटर सिंपली बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एम एम फोटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई टेन करना है ठीक है अब यही सेम चीज उसने बोला है कि स्क्वायर डक्ट स्क्वायर यानी रेक्टेंगुलर ही हुआ ना एक टाइप का रेक्टेंगुलर को स्क्वायर बोला जा सकता है ठीक है अगर वो साइड सेम हो तो ठीक है तो
तो एरिया क्या होगा लंबा इंटू पोड़ा यानी लेंथ इंटू ब्रिथ सॉरी सो पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंटू पॉइंट ट्वेंटी फाइव क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव मीटर स्क्वायर हो जाएगा अब वेलोसिटी क्या होता है क्यूब आए सेम इसी की तरह लेना है लेकिन एरिया बदल जाएगा एरिया हमारे एक्टेंगल का स्क्वायर का लेना है तो ए क्या होगा क्यू एट्टी बाई सिक्सटी दी के रखा है एरिया क्या होगा ए बी ठीक है लेंथ इंटू ब्रिज एम क्या होगा तो हमें पता है स्क्वायर यानी रेक्टेंगल को क्या होता है ए बी अपॉन टू इंटू ए प्लस बी ए की वैल्यू पॉइंट ट्वेंटी फाइव बी की वैल्यू पॉइंट ट्वेंटी फाइव वैल्यू डाल दो आ जाएगा उसी तरीके से अब इसको यहां पर डाल दो इक्वेशन तो क्या करना है सेम इसके लिए एफ हमें देखे रखा है जीरो पॉइंट डबल जीरो सिक्स लेंथ फोर्टीन मीटर है डक्ट की एम हमें कौन सा लेना है रेक्टेंगुलर वाला जो वन मीटर आया है वेलोसिटी कौन सी लेनी है रेक्टेंगुलर वाली जो फाइंड करी हुई है इसको कर दो आपको आंसर मिलेगा जो आएगा थर्टी सेवन पॉइंट फोर्टी सेवन एम एम ऑफ फोटर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हैव अ नाइस डे बाय